আসসালামু আলাইকুম দর্শক শুরু করছি ডক্টর লাই আমার ডাক্তার স্পন্সর্ড বাই রেনাটা লিমিটেড এন্ড পাওয়ার্ড বাই নভেল অন লাইন আ फोर्थ জেনারেশন বার্থ কন্ট্রোল পিল আমি ডাক্তার নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং থাকব অনুষ্ঠানে পুরো সময় জুড়ে দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো পুরুষ বন্ধত্ব নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর রাশিদা বেগম ম্যাডাম তিনি চিফ কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন ইনফার্টিলিটি কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকায়তে দর্শক আচলুন আমরা আজকে পরিচয় করে নিই আমাদের আজকে অতিথির সাথে আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি ম্যাডাম আপনি ব্যস্ত সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এসে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমরা জানি যে বন্ধাত্বর জন্য শুধুমাত্র মেয়েরাই দায়ী না এর পাশাপাশি কিন্তু পুরুষরাও সমানভাবেই দায়ী আমি বলবো এবং আজকে আমরা এটাই আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে শুনবো যে পুরুষ বন্ধাত্বের কারণগুলো কি কি এবং কোন কোন সমস্যার জন্য কি কি ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন হয় এবং ট্রিটমেন্টের সাকসেস রেটগুলো কেমন ধন্যবাদ তোমাকে শুধু দর্শক আজকে পুরুষ বন্ধাত্ব নিয়ে আমি বলবো নাইম আগেই বলেছে যে পুরুষ বন্ধাত্বের পুরুষদের কারণে অনেক বন্ধাত্ব হয় আগে সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা অত ছিল না বলে খুব একটা ফোকাসড হতো না বলে বোঝা যেত না যে পুরুষদের কারণে কি পরিমাণ বন্ধাত্ব হয় এখন একেবারেই সমান সমান মেয়েদের পার্সেন্টেজ এবং ছেলেদের পার্সেন্টেজ আমরা একদমই ফিফটি পার্সেন্ট মেয়েদের কারণ ফিফটি পার্সেন্ট ছেলেদের কারণ এখন কারণের মধ্যে কিছুগুলা কিছু আছে শুধুমাত্র মেয়েদের কিছু আছে শুধুমাত্র ছেলেদের আর কিছু আছে কম মাইন্ড ফ্যাক্টর যে ছেলে মেয়ে দুজনেরই প্রবলেম থাকে আবার একটা প্রবলেম আছে যেটাকে আনএক্সপ্লেন্ড বলে যে সেখানে কারো কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না ছেলেটারও না মেয়েটারও না সেটাকে আনএক্সপ্লেন্ড বলে আসলে আনএক্সপ্লেন্ড বলতে কোনো কিছু নাই পৃথিবীতে সব কিছুরই একটা ব্যাখ্যা থাকে এটার মানে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে কোথাও কোনো সমস্যা নাই কিন্তু একদম মৌলিক লেভেলে কিছু সমস্যা থাকে যেটা সচরাচর কোনো ইনভেস্টিগেশন করে বের করা যায় না সেটার জন্য অনেক হাইটেক প্রয়োজন কাজে ও পর্যন্ত না যাওয়া পর্যন্ত আমরা এই জন্য আনএক্সপ্লেন্ড বলি সেটা একটা উল্লেখযোগ্য কারণ কিন্তু প্রায় থার্টি থ্রি পারসেন্টে আনএক্সপ্লেন্ড তো এখন সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে সব কিছু চিকিৎসা আছে এখন পুরুষ বন্ধাত্বের যে কারণ অনেকগুলো কারণ আছে তারপরে মেইন হলো যে পুরুষের যে সিমেন যেটা থাকে সিমেনে যদি প্রবলেম থাকে এই সিমেনের মধ্যে শুক্রাণু থাকে শুক্রাণু থাকে এটা যেটা মেইল গ্যামেট যেটা দিয়েই বাচ্চা হয় কিন্তু এটা থাকে যে লিকুইডটার মধ্যে সেটাকে সিমেন বলে এখানে সিমেনের মধ্যে অনেক গ্ল্যান্ডের সেক্রেশন থাকে ফ্রুকটোজ থাকে এবং শুক্রাণুগুলোর মধ্যে থাকে কিন্তু এটার প্রবলেম যদি থাকে বা এটা কোনো কারণে যদি অনুপস্থিত থাকে একদম আসে না তাহলে একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বান্ধাত্ব হয় খুব স্বাভাবিক যে যদি শুক্রাণু নাই থাকে তাহলে কোথা থেকে হবে বা সিমেন যদি নাই থাকে বা ভলিউমে ভলিউম অপর্যাপ্ত থাকে তাহলে এদের সমস্যা হয় কিন্তু দেখা গেছে যে সম্পূর্ণ নর্মাল থাকার পরে একটা গ্রুপের হয় না তাহলে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা সিমেন্ট যদি সম্পূর্ণ নর্মাল থাকে আর সিমেন্ট যদি অস্বাভাবিক থাকে তো যার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষায় ছেলেদের প্রথম পরীক্ষাই হলো সিমেন আনাইসে যে এই জন্য অনেক সময় আমরা অনেক প্রেসক্রিপশন পাই যে মহিলাকে অনেক ঔষধ দেওয়া হয়ে গেছে কিন্তু হাজব্যান্ডের একটা টেস্ট করানো হয়নি তো এটা অনেক চিকিৎসক দেন না আবার অনেক সময় আছে চিকিৎসক দেন কিন্তু পেশেন্ট করে না পেশেন্ট যে করে না সেটা নেক্সট টাইম হয়তো ওনার খুঁটিয়ে দেখেন না কাজে দেখা গেছে যে হাজব্যান্ডের সিমেন অ্যানালিসিস বাদই প্রায় ছয় মাস ন মাস এমনকি আমরা এমনও পেশেন্ট পেয়েছি যে দু বছর ধরে তার নানান রকম চিকিৎসা হয়ে গেছে এমনকি ল্যাপ্রোস্কোপিও হয়ে গেছে একটা ইনভেসিভ প্রসিজার কিন্তু হাজব্যান্ডের একটা সিমেন্ট টেস্ট করা হয়নি কাজে আমি পেশেন্টদেরকে বলবো যে পেশেন্টরা নিজেরাই যেন জেনে রাখে যে তার এই টেস্টটা কিন্তু দরকার অনেক ছেলেরা করে না তাদের তারা মনে করে তাদের কোনো দোষ বেরিয়ে গেলে বইয়ের কাছে ছোট হয়ে যাবে কিন্তু এটা তো কোনো ব্যাপার না আসলে কারণ ট্রিটমেন্ট আছে প্রবলেম তো যে কারো থাকতেই পারে এই যে সিমেন্ট টেস্টটা জরুরি আমি এই জন্য খুব গুরুত্বের সাথে বলছি ডাক্তারদেরকেও সিমেন্ট টেস্ট ছাড়া মহিলাকে একটা ট্যাবলেটও দেওয়া যাবে না কারণ যে কোনো ড্রাগেরই একটা সাইড এফেক্ট আছে কাজে যদি হাজব্যান্ডের কোনো সমস্যা থাকে তাহলে মেয়েটিকে আমরা কেন খামা খাটা না হিস্টা করব আর পেশেন্টদেরকে বলছি যে আপনি নিজে থেকেই সচেতন হবেন যে কোনো ট্রিটমেন্টে যাওয়ার আগে অবশ্যই আপনার সিমেন্ট টেস্টটা করা হলো কি না হোক না খারাপ অসুবিধা কি চিকিৎসা তো আছে লুকিয়ে রাখলে তো লাভ নেই লুকিয়ে রাখলে তো বাচ্চা হবে না তাই না এখন নর্মাল 
সিমেন্ট কিন্তু বাচ্চা হচ্ছে না এর কতগুলো কারণ আছে একটা হলো যৌন মিলনের অক্ষমতা ইম্পর্টেন্সি বলে সেটা যদি থাকে প্রিমেচুর ইজাকুলেশন বলে সেটা সবসময় যদি ভেজানাল ক্যানাল ইজাকুলেশন হয় তাহলে কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু আউটসাইডে যদি হয়ে যায় তাহলে ভিতরে ডিপোজিট না হলে শুক্রাণু পাবে না সেক্ষেত্রে হতে পারে একটা রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশন বলে মূত্রথলির যে ব্লাডার নেক বলি ওখানে একটা ভালভের মতো থাকে যেটার জন্য যেতে পারে না কিন্তু কোনো কারণে যদি ওটার ঢিলা থাকে বিভিন্ন অসুখের কারণে সেটা তোমার আপনার যদি নার্ভের কোনো সমস্যা থাকে বা কোনো ইঞ্জুরি থাকে সেসব সেসব কারণে এখানে ব্লাডার নেকে কোনো প্রবলেম যদি হয় তাহলে মিলনের সময় তার সম্পূর্ণ সিমেন্টটা মূত্রথলিতে চলে যায় এটাকে বলে রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশন পিছনের দিকে চলে যায় তাহলে দেখা যায় যে তার সিমেন্টটা বের হয় না বের না হলে আমাদের আলটিমেট বাচ্চা হওয়ার জন্য দরকার শুক্রাণু সেটা পায় না তো তার যদি সিমেন্ট সম্পূর্ণ নর্মালও থাকে তাহলেও তার বাচ্চা হবে না তাহলে নর্মাল সিমেন্ট থাকার পরেও বাচ্চা না হতে পারে আর অ্যাবনর্মাল থাকলে তো কথাই নাই তো আমরা অ্যাবনর্মাল সিমেন্ট যদি বলি কি কি হতে পারে একটা হলো যে শুক্রাণুর কাউন্ট কম থাকতে পারে যেটাকে অলিক স্পার্মে বলি তার স্পার্মের মোটিলিটি খারাপ থাকতে পারে যে স্পার্মের যদি গতিশীলতা না থাকে তাহলে সে ওভামের কাছে পৌঁছাতে পারে না এবং স্পার্মের আকৃতি যদি খারাপ থাকে তবে আকৃতির দিকে হলো যে খুব কম সংখ্যক আকৃতি ভালো থাকলে চলে মিলন মিলন স্পার্ম থাকে তার মধ্যে ফোর পারসেন্ট স্পার্ম যদি নর্মাল থাকে তাহলে ভার্টিলাইজেশন সম্ভব তাহলে বেশি প্রবলেম হয় যেটা গতিশীলতা এবং সংখ্যা নিয়ে এখানে যদি এটা কম থাকে বা গতিশীলতা কম থাকে তাহলে হয় না আরেকটা হলো যদি শুক্রাণু সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে যেটাকে বলে অ্যাজুসপারমিয়া তো সংখ্যা যদি কম থাকে সাধারণত আমরা মিনিমাম দুটো টেস্ট করে আমরা সেটাকে ডিক্লেয়ার করবো যে তার এই প্রবলেম আছে কারণ টাইম টু টাইম ভেরিয়েশন হয় যে যারা দেখে তাদের পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভেরিয়েশন থাকে যার জন্য একটা স্যাম্পল দেখেই আমরা বলবো না যে অলিগোস্পেন না বা স্থানোস্পেন তাকে আমরা আবার ডিটেলস হিস্ট্রি দেবো যে তার কোনো সমস্যা আছে কিনা এবং এই অলিগোস্পার্মিয়ার কারণের মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট ইউরোপ্যাথিক মানে কারণ অজানা শুধু টেন পারসেন্টের কিছু কারণ আছে হরমোনাল কারণ থাকতে পারে এনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টরটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারপরে কিছু পার্সোনাল হ্যাবিট যেমন অ্যালকোহলিজম স্মোকিং এসব কারণে কাউন্ট মোটিলিটি দুটাই কমে তার আবার ইনডেপ হিস্ট্রি নেব আবার যদি অ্যাবনর্মাল আসে ইনিশিয়াল ইভ্যালুয়েশনও হিস্ট্রি নেওয়া হয় তারপর আবারও নিতে হবে যে কোনো পয়েন্ট বাদ গেল কি না কোনো ড্রাগ নিচ্ছে কি না অনেক ড্রাগ কাউন্ট কমিয়ে দেয় তাহলে সেই কোনো ড্রাগ যদি নিয়ে থাকে সেই ড্রাগগুলোকে উজ্জ্ব করলে অনেক সময় কাউন্ট ফিরে আসতে পারে যেমন অনেকের অ্যাস্ট্রাইটিসের জন্য সালফা স্যালাজিন নেয় এই সালফা স্যালাজিন কমিয়ে দেয় কিন্তু ড্রাগ উজ্জ্ব করলে আবার কাউন্ট ব্যাক করে কেজি স্মোকিং করলে সেটা মানা করতে হবে অ্যালকোহলিজম অ্যালকোহল নেওয়ার অভ্যাস থাকলে সেটা বাদ দিতে হবে কোনো গরম এনভায়রনমেন্টে কাজ করলে সেটা যদি সম্ভব হয় অ্যাভয়েড করতে হবে সব প্রফেশন তো আর চেঞ্জ করা যায় না কিন্তু তবু যতখানি সম্ভব গরম ওয়েদার অ্যাভয়েড করতে হবে কারো অভ্যাস আছে গরম পানির গোসল করা বা সেরকম যদি হয় সেটা বাদ দিতে হবে এবং খাদ্যাভ্যাসে সতেজ বা ফ্রেশ ভেজিটেবল খাওয়ার সুযোগ থাকলে সেটা খেতে হবে বিশেষ করে সারবিহীন খাবার দাবার যদি খাওয়া যায় যেমন এখন ইনসেকটিসাইড বা বিভিন্ন পেস্টিসাইড ব্যবহার করা হয় অনেক সার ব্যবহার করা হয় সবজির উৎপাদন ভালো করার জন্য যাতে নষ্ট হয় এই সব জিনিসগুলো কিন্তু এফেক্ট করে তারপর কোনো কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে যদি চাকরি কাজ করে সেখানে অনেক সময় যে হরমোন তৈরির ফ্যাক্টরিতে যদি কাজ করে সেখানে স্ট্রোজেনের এক্সপোজার হলে সেখানে হতে পারে কাজে এই জিনিসগুলো আমরা ডিটেল জেনে তারপরে তাকে যদি সম্ভব হয় সেখানে কিছু লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে ভালো করা যেতে পারে কিন্তু মুশকিল হলো যে মাত্র টেন পারসেন্টের মধ্যে এটা যে নব্বই পারসেন্ট যেহেতু অজানা সেখানে একটু সমস্যা হয় তারপর বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতা আছে যেটা মেমব্রেন ড্যামেজ করে স্পার্মের বা ফ্রি রেডিক্যাল রিলিজ করে 
এটা হলো স্পামের ফার্টিলাইজিং ক্যাপাসিটি কমে যায় কিন্তু এটার একটা হলো যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দিলে এই যে কারণেই হোক হয়তো তার ইনফেকশনের জন্য হোক কোনো ডিজিজের জন্য হলো সেটা হয়তো চলমান থাকলেও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দিলে কিছুটা তার ফাংশনটা রিকভার হতে পারে তো যদি কাউন্ট এবং মোটিলিটি অতিমাত্রায় কম না থাকে তাহলে সেই মাত্রাটা জেনারেল পিপলের জন্য বলে খুব একটা লাভ হবে না কাজেই আমি এটাই বলবো যে অতি মাত্রায় যে স্বাভাবিক যে কাউন্ট যেটা বলা হয় ডাব্লিউএইচও রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী তার চেয়ে কম থাকলে এবং সেই কমেরও যদি অনেক কম থাকে তাহলে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি যদি কম আছে কিন্তু একদম এক্সট্রিমলি কম না সেখানে আইইউআই বলে একটা ট্রিটমেন্ট আছে সেটা করা যেতে পারে আইওআই হলো হাজব্যান্ড হাজব্যান্ডের সিমেন্টটাকে প্রসিজিওর একটা প্রসিজিওরের মাধ্যমে মিডিয়া এবং ল্যাবে কিছু ওয়াশ করে প্রসিজিওর মাধ্যমে ভালো স্পামগুলোকে রেড ট্রিপ করা হয় করে সেটা একটা মিডিয়ার মাধ্যমে ওয়াইফের ইউটারসে ট্রান্সফার করা হয় তার আগে ওয়াইফকে প্রিপেয়ার করে নিতে হয় ওভলেশন হওয়ার জন্য কিন্তু এই আইওআই করে এটার সমাধান কিছু করা যেতে পারে যদি এক্সট্রিমলি খারাপ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আইওআই করে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় না আর আইওআইয়েরও সাকসেস রেট খুব বেশি না খুব ভালো স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবেও টুয়েলভ টু ফিফটিন পার্সেন্টের বেশি না পার সাইকেল তুমি বারবার করলে কোনো এক সময় পেশেন্টের যদি ধৈর্য থাকে এবং বারবার করতে পারে তাহলে কিউমিলেটিভ সাকসেস রেট ভালোই হয় মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট সামটাইম সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্টও তবে ওই রকম ধৈর্য পেশেন্টের থাকে না একটা পেশেন্টের দু তিনবার কুলি ফের আপ হয়ে যায় আর এক্সট্রিমলি কম যদি থাকে তাদের জন্য এয়ারটি এয়ারটির মধ্যে আবার দুটো ভাগ আছে একটা আইডিয়ার আর একটা এক্সি এক্সট্রিম কমের মধ্যে আবার দুটো ভাগ করি আমরা যাদের একটু ভালো তাদের আইভিএফ করলে হবে আইভিএফ হলো একটা ডিশে একটা এককে এগের সাথে স্পাম মিক্স করে দেওয়া যার জন্য সেখানে মোটামুটি একটু কাউন্টার দরকার আর এক্সি হলো একটা সিঙ্গেল স্পাম ধরে তাকে একটা নিডলের মাধ্যমে একটা ওভামের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া কাজে ওখানে যত কমই হোক কোনো অসুবিধা হয় না ওয়ান মিলিয়ন ইভেন ভেরি ফিউ ফাইভ টু টেন স্পাম ওই যদি থাকে তার যদি এরকম পাঁচটা দশটা এগ থাকে তাহলে একটা একটা করে ইনজেক্ট করা যায় কিন্তু আইভিএফ এর বেলায় কাউন্ট বেশি দরকার অল্প কাউন্ট হলে ফার্টিলাইজেশন নেওয়া হতে পারে তো এটা গেল অলিগো স্পার্মার বেলায় এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেটা বললাম সেটা একটা এম্পেরিক্যাল ট্রিটমেন্ট বলে এটা স্পেসিফিক কোনো দিলেই অ্যান্টিবায়োটিক দিলে যেমন ইনফেকশন কারেক্ট হয়ে যায় একটা স্পেসিফিক অ্যান্টিবায়োটিক দিলে এটা সেরকম ব্যাপার না কাজে আমরা দিয়ে দেখতে পারি একটা ট্রায়াল দেওয়া হয় দু মাসের জন্য মাত্র এই দু মাসের মধ্যে যদি কোনো চেঞ্জ হয় কারো কারো দেখা যায় যে এর সাথে অনেক সময় অ্যান্টিবায়োটিক দিলে কারো যদি ইনফেকশন থাকে তাহলে তার গতিশীলতা বাড়ে এবং কারো কাউন্টও বাড়ে তো এখন দু মাসের একটা ট্রায়াল দিয়ে দেখা যেতে পারে তবে যদি এক্সট্রিম লো থাকে সেক্ষেত্রে তার একটা হরমোন করার ইন্ডিকেশন আছে এফএইচএস যদি বেশি থাকে তাহলে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি যে এটা আরও কমের দিকে যাচ্ছে তখন আরও একটা টেস্ট আছে জেনেটিক টেস্ট সেটা করলে বোঝা যায় যে হয়তো অল্প সময় তার কিন্তু ফেইলিওর হয়ে যেতে পারে মানে এখন ফাইভ মিলিয়ন আছে হয়তো দেখা গেল যে এরপরে টু মিলিয়ন চলে আসলো তারপরে একসময় নাও থাকতে পারে মানে সিনথেসিস একদম বন্ধ হয়ে যেতে পারে কেজি অলিগিওস্পার্মিয়া থেকে আস্তে আস্তে একসময় তার অ্যাজোস্পার্মিয়া হয়ে যেতে পারে কেজি ওটা আমরা হরমোন দেখলে বুঝতে পারি যে তার সম্ভাবনা কোন দিকে যাচ্ছে এবং তারপরে জেনেটিক টেস্ট করলে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে এর আদৌ এরকম স্ট্র্যাটেজ থাকবে নাকি আরও কমে যাবে তো এভাবে টেস্ট করে তারপর ডিসিশন না হয় যে তাকে কোন ট্রিটমেন্টটা করা যাবে কেজি কারো যদি ভালো থাকে হরমোন এবং সেখানে টেন মিলিয়ন বা টুয়েলভ মিলিয়ন স্পাম্প থাকে বা মোটি ফর্টি ফিফটি পারসেন্ট থাকে তাহলে তাদের জন্য রিপিটেডলি আইওআই করা সম্ভব এর নিচে হলে এক দুবার করেই তারপরে সুইচ ওভার করা উচিত কারণ তাদের হয়তো আরও স্পামের অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে পারে কিন্তু এভাবে অলিগো স্পামিয়াগুলোকে ট্রিটমেন্ট করা হয় এবং অ্যাজো স্পামিয়া হলো যদি সিমেনের মধ্যে কোনো স্পাম না থাকে তার লিকুইড পোর্শনটা আছে টেস্ট করলে দেখা যায় যে একটু স্পাম নাই অ্যাজো স্পামের বেলাও এটা ডিক্লেয়ার করতে হলে তিনটা টেস্ট অন্তত রিকমেন্ড করা হয় দু মাসের গ্যাপে এখন দু মাসের গ্যাপে তিনটা টেস্ট করতে গেলে তো অন্তত ছ মাস দরকার তো সেক্ষেত্রে যদি কারো ইমার্জেন্সি থাকে তাহলে রিপিট টেস্ট পনেরো দিন বা এক মাস পরেও করা যায় 
খুব এমার্জেন্সি থাকলে পনেরো দিন খুব এমার্জেন্সি না থাকলে আমরা এক মাস পরে একটা রিপিট টেস্ট করি কিন্তু কথা হচ্ছে যে অ্যাজস্টমেন্টের টেস্টটা কিভাবে করব এটাকে সেন্ট্রিফিউজ করে করা উচিত কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে সেন্ট্রিফিউজ করে যে তলানিটা আসবে সেই তলানির মধ্যে কোনো স্পাম আছে কিনা এটা টেস্ট করা উচিত ফার্স্ট টেস্টটা যে ল্যাবে করবে সেই ল্যাবেরই উচিত যে যখনই দেখবে যে কোনো স্পাম নেই তখনই যে বাকি যে স্যাম্পলটা থাকে স্যাম্পলটাকে সেন্ট্রিফিউজ করে তারপরে দেখবে তাহলে কিন্তু সিভিয়ার অলিগ স্পাম যদি থাকে ওয়ান মিলিয়ন বা টু মিলিয়ন তাহলে তো প্রতিটা ফিল্ডে আমরা স্পাম পাবো না এত এত স্প্যাস যে প্রতি ফিল্ডে স্পাম থাকবে না তো তখন স্বভাবতই অ্যাজ স্পাম ডিক্লেয়ার করবে কিন্তু সেন্ট্রিফিউজ করলে যাই থাকুক না কেন সেটা তলা নিতে এসে বসবে সেখান থেকে টেস্ট করলে আমরা যদি একটা দুটো স্পাম পাই তাহলে ডেফিনেশনটাই চেঞ্জ হয়ে গেল সে আর অ্যাজ স্পার্মিয়া থাকলো না তখন হয়ে গেল সে অলিগ স্পার্মিয়া কাজী এই সিভিয়ার অলিগ স্পার্মিয়া এবং অ্যাজ স্পার্মিয়া এই দুটো ট্রিটমেন্ট সেম হলেও তাদের ইনভেস্টিগেশনে তফাত আছে দেখে আমরা সেন্ট্রিফিউজ করে সিমেন্টটা দেখব এবং তিনটা যদি নাও পারি অ্যাটলিস্ট এক মাসের ব্যবধানে দুটো টেস্ট করে তারপরে আমাদের ডিক্লেয়ার করা উচিত যে পেশেন্টের অ্যাজস্পার্মিয়া এবং সেন্ট্রিফিউজ সিমেন্ট টেস্ট করে এখন অ্যাজস্পার্মিয়া যদি হয় তাহলে তার ট্রিটমেন্ট কী করে করবো এখনও অনেক মানুষের ধারণা এবং অনেক চিকিৎসকদেরও ধারণা আছে যে এখন আমরা পেশেন্ট পাই এসে বলে যে অমুক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম উনি বলেছেন তোমার তো আর বাচ্চা হবে না কারণ তোমার বীর্যের শুক্রাণু নেই তো এখন হতে পারে বিভিন্ন অন্য সাবজেক্টের মানুষের ধারণা না থাকাটা খুবই স্বাভাবিক আমি যেমন গাইনোকোলজিস্ট আমার আমি মেডিসিন সার্জারি সম্পর্কে আমার যে ধারণা সেটা এম বিবিএস লেভেলের ধারণা খুব সুপারফিশিয়াল এই যে এখন বিজ্ঞান এত বেশি অগ্রসর হয়েছে যে প্রতিটা শাখায় এত বেশি অগ্রসর হয়েছে বা এত ইনডেপথ ট্রিটমেন্ট সেই অনুযায়ী লেখাপড়া হয় কাজে অন্য বিষয়ের মানুষের এটা সম্পর্কে ধারণা না থাকাটা স্বাভাবিক এটা আমি দোষের কিছু বলবো না কাজে কেউ যদি এরকম বলে সেটা খুব যে ভুল বলে তা কিন্তু নয় কারণ ইদানিং অবশ্য এখনকার ছেলে মেয়েরা এরা জানতে পারছে কারণ এখনকার বই এটা চলে আসছে কিন্তু আগে যখন ছিল না তখনকার মানুষের জন্য জানাটা অস্বাভাবিক কিছু নয় এখন সিমেনে যদি না থাকে স্পাম তাহলে বাচ্চা হবে না এটাই সাধারণত ধরে নেওয়া হয় তাহলে আমরা কেমন করি করি আমরা জানি যে অন্ডকোষ থাকে অন্ডকোষ থেকে স্পামটা আসে ওখানে তৈরি হয় তো অন্ডকোষ থেকে আসার জন্য দুটো নালি থাকে যেটাকে বলে ভাইস ডিফারেন্স ওটা দিয়ে এসে বেরিয়ে আসে এখন এই সিমেন যদি স্পাম যদি অন্ডকোষে তৈরি না হয় তাহলে হবে না আবার তৈরি হচ্ছে কিন্তু এই যে ভাইস ডিফারেন্স দুটো যদি কোনো কারণে বন্ধ থাকে বা অনেক সময় জন্মগতভাবে অনুপস্থিত থাকে তাহলে আসতে পারবে না তাহলে দুটো কারণে সিমেন স্পাম আসে না একটা হলো তৈরি হচ্ছে না আর একটা হলো যে কোনো কারণে সে আসতে পারছে না সেই জন্য আমরা অন্ডকোষে সার্চ করে দেখি যে ওখানে কোনো শুক্রাণু আছে কিনা এই অন্ডকোষে দেখতে হলে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় কিছু একটা বলে একটা হলো যে এপিডিডেমিস একটা পার্ট আছে যেখানে যদি অবস্ট্রাকশন থাকে যে বাধা পেয়ে যদি না আসতে পারে তাহলে ওখানে জমা হয়ে থাকে জমা হয়ে থাকে ওটা একটা ফুলে থাকে ওখানে জাস্ট সেরেঞ্জিং করলেই চলে আসে তো ওখানে টেস্ট করে প্রথমে আমরা অ্যাটেম নেই ওখানে যে ওখানে পাওয়া যাচ্ছে কিনা যদি ওখানে পাওয়া যায় তো ব্যাস হয়ে গেল সেটা দিয়ে আমি ট্রিটমেন্ট করতে পারবো এবং দুটো অন্ডকোষের যে কোনো একটাতে যদি পাওয়া যায় আমরা আরেকটাতে কিন্তু যাবো না কারণ আমার দরকার স্পাম আমি পেয়ে গেলাম তাহলে আরেকটাতে যাওয়ার দরকার নেই যদি না পাওয়া যায় তাহলে একটাতে না পাওয়া গেলে পরেরটাতে যাবো তাতেও যদি না পাওয়া যায় তখন টিসা বলে যেটা হলো টেস্টিসের ভিতরে আপনার নিডেল ঢুকে তারপরে অ্যাসপিরেট করে দেখা যে টেস্টিকুলার টিস্যু একটু চলে আসে এলে তার তার মধ্যে স্পাম আছে কিনা যদি পেয়ে যায় আবারও সে একই অবস্থা যদি একটাতে পেয়ে যায় তো পরেরটাতে যাবো না যদি না পাই তাহলে পরেরটাতেও দেখব যদি দেখি যে দুটোর কোনোটাতেই না তখন টিসি বলে তখন একটা ইনসিশন দিয়ে টেস্টিসকে কেটে তার ভিতর থেকে সেভেনিফারাস টিউবলস টেস্টিকুলার টিস্যু বের করে সেটাকে মেঞ্চ করে তারপর আমার মাইক্রোস্কোপে দেখা হয় যে এর ভিতরে কোনো স্পাম আছে কিনা সেখানেও একটা যখন দেখি মাল্টিপল সাইড থেকে দেখেও যদি না পাওয়া যায় তখন অন্যটাতে যাওয়া হয় যদি তাতেও না পাওয়া যায় তখন টিস্যুটাকে আমরা ল্যাবে পাঠিয়ে দিই যে তার স্পামোটোজেনিসিসের মানে হিস্টোপ্যাথোলজি করে দেখবে যে স্পামোটোজেনিসিসের অবস্থা কি আদৌ কোনো স্পামোটোজেনিসিস আছে কিনা বা টিস্যুগুলোর অবস্থা কি সেটা দেখার জন্য আর যদি পেয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর টিস্যু না পাঠালেও চলবে কারণ আমার দরকার স্পাম 
टेस्ट पंप पे के लिए हम ट्रीटमेंट को कर दी तब टेस्टिकुलर टिश्यू नॉर्मल आसे कि फाइब्रोस हो गए से हमारे ना देख लो चलो तो ये स्पम पिसा जो पे जाए टेस्टिकुलर टीस्यू तक जो पे जाए तक ही तरह वाइफ के रिक्रुट करब ट्रिटमेंटर जो और से ट्रिटमेंट हलो एक्सि एखे क्योंकि स्पम दिए आई भी एफ करा जाए ना कारण यार संख्या अनेक अप्रतुल थे स्पमगल तो एन जदि पे जा साधारण ये टेस्टगुलो करा उचित जेखने एयरटेल फैसिलिटीज आस्ट अनेक जगह करा जाए तब आईडियल हलो एयरटेल फैसिलिटी जेखने आटार कारण हलो पे गरक्षण करा जाए साथ ही साथ अन्न्य जगह कर ले क्षति नहीं पेशेंट आना से पा गल तो एयरटेल सेंटर कर ले पेशेंटर एक बेनिफिट है जो साथ ही साथ ही जो संरक्षण करा जाए तो सेकेंड टाइम पेशेंटर ट्रिटमेंटर समय ये प्रोसिजियर और करते हैं तो ना बहरे एयरटेल सेंटर बहरे जो है जानते पर शुक्रणु भर आर हे ताकि रिक्रुट करब ट्रिटमेंटर जो कि प्रोसिजियर दिन आर ताकि सेम प्रोसिजियर करते हैं स्पाम बेर करार जो तो ए जेटा बोलम जो सेंट्रिफ्यूज करार दरकार क्या सीभियर अलिगोस्पार्मे जदि है तो हमें एक पेशेंट के काटा छाड़ा करा क्योंकि दरकार करें पिसा टीस पिसा पिसा जदि काटाना चिलिंजिंग करा क्योंकि जटा हक पेशेंटर एक प्रोसिजियर ताकि उठीते नीते हे यार दरकार करें कारण आप सीमेंट स्पार्म आख से एज ए स्पार्मियाना यही सेंट्रिफ्यूज सीमेंट करा दरकार जदि ट्रिटमेंट एक ही इक्सिंग तेल एज ए स्पार्म हम मेगुल करते पिछा टीसा एगो सब करते हैं अच्छा एन एट जमा रखा जाए जमा रेखे तपर वाइफ के प्रिपेयर कर तपर हमें एक्सि करी ए आज के शुद्ध की पद्धति कराई बोलो कारण एक्सि आई एफ यटार सम्पर्क विस्तारित बोलते हेले मुहूर्ते बला टाइम कन्ज्यूमिंग क्या ये बोलम जो अलिग हमले जाए कि एज हम कि अपन की करनी जो एजस्पेंड में तक तो पेशेंट दर कईटुकु कोअपरेट करते हैं परवर्ती टेस्टगुलो करार जो अने जदि बोली अंडकोष एक छोट अपरेशन है तक अने के एक अनिया प्रकाश कर करते हैं बाचु क्योंकि ना कर ले तो पाबना शुक्राणु शुक्राणु तो पे बाच्चा प्रेगनेंसि करार्जन एन सकसेस रेट कैम सब पेशेंट जदि शुद्ध शुक्राणु प्रब्लेम थे तर पार्टनार भलो थे तरह को समस्या ना थे तो देखा जाए एक जिन जो शुक्राणु एरक सीभियर फर्म प्रब्लेम थे एक आगे ही चले आसे तो वि ग वाइफर बस पचिस छब्बीस बचर एक बचर दो बचर पर देख लो बाच्चा बच्चा ना डाक्त गल प्रथम आविष्कार हो गल सीवियर एलिगोस्पर्मा मैजोस्पर्मा तक ना कि कपल आगे आगे चले आसे तो आगे चले मेटार बस जो कम मेरे बस जत कम तकसेस रेट भलो क्या ये ग्रुपे क्योंकि ओभारल आई एफ एक्सर मध्य मेल प्रब्लेम जर यांग वाइफ तरह क्योंकि सकसेस रेट खूब ही भलो यांग पेशेंटर अनेक समय सिक्सटी सिक्सटी फाइव पर्त प्रेगनेंसि रेट हो शुद्ध य ग्रुप की जी बोली कम्बाइंड रेट तो अनेक कमे जाए जो एल्डारलि पेशेंट चले आसे क्योंकि शुद्म्र यांग पेशेंट हजबैंडर प्रब्लेम तेज़ सिक्सटी फाइव पर्त प्रेगनेंसि रेट हो क्या खूब ही भलो ये प्रेगनेंसि क्योंकि कथा चाहिए एक बारे ना हमें सेकेंड टाइम कर थार्ड टाइम कर स्कोप आए कर यांग अनेक एक पाव जाए हजबैंड शुक्रण जो पाव जाए तो बार बार कर स्कोप थे बार बार कर ले समय प्रेगनेंसि हार सूझ थे जाए तो पर्यत थ धन्यवाद मैडम आशा कर पुरुष पेशेंट आज जर समस्यागुलो आब भलो मत बुझते पे आसले पुरुष बंधार तो एक कारण हो दाड़ी है बंधार पेचने वो कि चिकित्सा आज है सकसेस रेटा कम धन्यवाद मैडम दर्शक देखते देखते आज के अनुष्ठान शेष पर्या चले अपा सबा भलो थकबें सुस्थान और नियमित डॉक्टर साथ ही थकबें आल्ला हाफिज़